，还是你先说吧，我大概也能猜到。我有急事需要离京，最快也要二十日才能回来。哦，你别生气、啊。我为什么要生气啊？我也有事情要同你告假。怎么了？我们凑够了一笔赎钱，过几日我就带车队北上去看望祖父他们。我应该要月余才回来。好。你笑什么？我笑的是，这回应该你先开口，这样我就不愁怎么开口了。我要去的，刚好也是北地大雨。回去吧，这下可以安心好活了。你不知道小妖天天闹我，说让我带着他也去北地，但你这个做哥哥的不点头，我怎么敢？若是做哥哥的点头了，你就敢带？那就不带呗。哎，带着吧。绿公子爬到那边去了，没事，不用管他，每天爬来爬去的，一会儿就回来了啊。走。后日便启程。是。哎，你这一走啊，连陪伯父说说话的人都没有了。正繁忙，伯父保重身体。陛下，哎，快，给燕西试试。是。谁？出来陛下特地叫奴婢送送你。父亲，父亲，哎呀，都说了，外头冷，那把把这个披上。不不不不，披上不不,不。你说你着凉了，上哪儿去取暖？我这个衣服，我这个衣服干净啊。父亲，你不要听他们说。这这侄儿来了，哎，拿个扫把，把这里扫干净，我就在这儿等他们啊。父亲，去去去去。
。这儿，娘走之前，还说过什么话吗？二叔放心，祖母走的安详，除了记挂大家，没有遗憾。为子不孝，最后又不能陪在娘的身边，惭愧呀、啊。对了，你二婶跟李儿都还好吧？都好，李儿懂事了不少，功课也有长进。那我就放心了。婶儿，那你三婶又没给我带什么东西啊？都在包袱里呢，给博鱼带的多。都是你娘给你收拾的，走去看看。满心都是国语，眼里哪有我呀？哎，姐儿，你过来。那钱从哪来的？我赚来的，家里人赚来的。你们一帮女人拿什么赚钱啊？做什么营生能赚这么多钱啊？装整整整一马车。本来母亲和婶子他们还想带更多更贵重的，我没让。这里的每一块布料，每一缕丝线，都是我们一文一文赚来的干净钱。倘若你要是不信，把它们烧掉便是。祖母临终前叫我把这个带来。侄儿，自来卑地，我经常在想。